Mimo, że weekend majowy już tuż, tuż, w tym roku wiosna zaspała. Powinno to być teraz słonecznie i zielono. Jest pochmurno i deszczowo, ale nie powstrzymuje nas to przed tym, żeby poprowadzić kolejną opowieść z cyklu Podróże w czasie i przestrzeni. Jest to miasteczko nieduże, liczy zaledwie 2600 mieszkańców, ale ma przebogatą historię. Zapraszamy do Kazimierza Dolnego. Gotowi? No to ruszamy. W naszych wędrówkach po Polsce docieraliśmy do miejsc, które na przestrzeni czasu ulegały dużym przemianom. Podczas naszych kolejnych wizyt w Kazimierzu Dolnym odnosimy wrażenie, że czas, jeśli nie stanął tu w miejscu, to przynajmniej mocno zwolnił i jest odmierzany innym rytmem. Owszem, z roku na rok przybywają nowe domy, których lokalizacja czasem wydaje się kiepskim pomysłem. Na szczęście pewne miejsca są niezmiennie stałe jak najstarsza budowla w mieście, wieża strażnicza. Przypomina ona o początkach Kazimierza położonego na skrzyżowaniu dwóch szlaków, wodnego i lądowego. Wieża powstała zapewne w czasach króla Władysława Łokietka w pierwszej połowie XIV wieku. Prawdopodobnie stanowiła część drewnianej warowni, która służyła za punkt poboru ceł i broniła przeprawy przez Wisłę. Była też tak zwanym ostrzeżnikiem. Na jej szczycie nocą i podczas mgły palono ogień dla przepływających flisaków. Dziś wieża jest już tylko punktem widokowym. Pierwsza osada na terenie Kazimierza miała już istnieć w XI wieku na Wietrznej Górze, czyli w zniesieniu, na którym obecnie znajduje się klasztor reformatów. Pod koniec następnego stulecia książę krakowski Kazimierz Sprawiedliwy przekazał osadę siostrom Norbertankom spod krakowskiego zwierzyńca i to one najprawdopodobniej nadały miejscowości nazwę Kazimierz. Kiedy koło Krakowa powstało nowe miasto nazwane Kazimierz, położony poniżej nad Wisłą imiennik dla odróżnienia zaczął być nazywany Kazimierzem Dolnym. 200 metrów poniżej strażnicy syn Władysława Łokietka, król Kazimierz Wielki, ufundował zamek. Miał on wysokie mury otaczające obszerny majdan, na którym mogła się schronić okoliczna ludność z dobytkiem. Do murów przylegała ceglana, pięciokondygnacyjna wieża mieszkalna. W XVI wieku zamek stał się siedzibą starostów. Sprawujący ten urząd przedstawiciele rodów Irlejów przebudowali warownię w stylu renesansu. Rozbudowali budynek mieszkalny, którego szczyt, podobnie jak w istniejącej wieży, ozdobiła dekoracyjna attyka. Zamek bronił rozwijającej się poniżej osady, której król Kazimierz najprawdopodobniej nadał prawa miejskie i ufundował dla niej kościół farny, noszący obecnie imiona dwóch patronów, świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja. Istniejący dziś kościół pochodzi z XVII wieku, powstał po pożarze swojego poprzednika. Budowniczym świątyni był pochodzący z nad jeziora Komo mistrz muratorski Giacomo Balin, który działał w pobliskim Lublinie. Dzięki niemu budowla zawiera wiele detali typowych dla tak zwanego renesansu lubelskiego, jak choćby dekorowane sztukaterią sklepienie kolebkowe. Wnętrze kościoła jest bogato wyposażone. Najcenniejszymi obiektami są chrzcielnica autorstwa samego Santiguciego oraz organy z około 1620 roku, jedne z najstarszych zachowanych na polskich ziemiach. Szczególnie unikalny na skalę światową jest jego prospekt, czyli frontowa część obudowy organów. Kazimierz z rynkiem, jaki znamy, otwartym od północy w stronę kościoła Farnego, jest zasługą kolejnego władcy, Władysława Jagieły, który lokował miasto na prawie magdeburskim w 1406 roku. Miasteczko wtedy było bardzo małe, 200 lat później liczyło zaledwie 48 domów i 300 mieszkańców, spośród których wielu zajmowało się browarnictwem. Tutejsze piwo cieszyło się dużym uznaniem i często było eksportowane pod nazwą piwa Gdańskiego. Gdy w Gdańsku brakowało lokalnego piwa na eksport, braki uzupełniano właśnie piwem kazimierskim. 
Wiek XVI i XVII to czasy, gdy Kazimierz staje się jednym z największych portów rzecznych na Wiśle, większym od Krakowa. Do Kazimierza szlachta zwoziła zboże, które następnie spławiano do Gdańska razem ze smołą i popiołem drzewnym. Do jego przechowywania służyło ponad 60 spichlerzy. Zaledwie kilka z nich zachowało się po dziś dzień. Podobnie jak kościół Farny, spichlerze posiadają wiele detali typowych dla lubelskiego renesansu. Niektóre, jak spichlerz Kobiałki, pełnią rolę hoteli, inne, jak spichlerz Wysoki Mikołaja Przybyły, przekształcono w Muzeum Przyrodnicze, spichlerz jego brata Krzysztofa właśnie przechodzi remont. Obaj bracia Przybyłowie należeli do najbogatszych kupców Kazimierza, którzy dorobili się wielkich fortun na handlu zbożem. Na początku XVII wieku postawili oni najbardziej okazałe kamienice przy kazimierskim rynku. Wyróżnia je bogata dekoracja elewacji ponad podcieniami. Widnieją na nich postaci świętych patronów, święty Mikołaj z pastorałem i święty Krzysztof przenoszący Dzieciątko Jezus przez rzekę. Towarzyszą im postacie innych świętych, alegorie i wiele innych elementów dekoracyjnych. Kolejny kupiec, Bartłomiej Celej, nie chciał pozostawać w tyle i wystawił okazałą kamienicę oddaloną nieco od rynku przy ulicy Senatorskiej. Jest ona jednym z najważniejszych przykładów sztuki manieryzmu w Polsce. Kupcy kazimierscy budowali nie tylko okazałe domy, ale także fundowali świątynie. Wspomniany już Mikołaj Przybyło i jego ojciec Bartłomiej ufundowali kaplicę pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, która w XVII wieku przekształciła się w istniejący po dziś dzień kościół z klasztorem reformatów, do którego prowadzą kryte schody. Niestety, po latach rozkwitu nadeszły ciężkie czasy, szalały epidemie. To z nimi związane są trzy krzyże postawione na wzgórzu ponad miastem na początku XVIII wieku. Te obecne liczą 170 lat. Obok częstych pożarów i epidemii doszły wojny. W czasie potopu szwedzkiego spalone zostało miasto i zamek. Lokalni kupcy nie prowadzili już handlu na wielką skalę, opustoszały spichlerze, odsunęło się koryto Wisły, wiele domów popadło w ruinę. W drugiej połowie XIX wieku Kazimierz utracił nawet prawa miejskie. Odzyskał je w 1927 roku po blisko 60 latach. Właśnie ten zastój i upadek uczynił Kazimierz miejscem atrakcyjnym dla artystów. Malownicze plenery, stare budowle, ruiny zamku, lokalny koloryt zaczęły przyciągać malarzy. Pierwszym, który utrwalił widoki miasta był Zygmunt Fogel, malarz i rysownik, który na polecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego malował widoki miast, zamków, zwłaszcza tych położonych wzdłuż Wisły. Po nim do Kazimierza docierali inni malarze, jak Wojciech Gerson, Michał Andrioli, ale żaden z nich nie uczynił tego miejsca tak popularnym jak Tadeusz Pruszkowski. Przezwany przez studentów Pruszem był wykładowcą w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. To z jego inicjatywy od 1923 roku w Kazimierzu były organizowane letnie plenery malarskie dla studentów SSP. Liczba malarzy szukających inspiracji w okolicy sukcesywnie rosła. Byli wśród nich Władysław Skoczylas, Leon Wyczółkowski, Stanisław Czajkowski, Teresa Roszkowska, Władysław Filipiak, Jan Wydra. Niektórzy z nich zamieszkali w Kazimierzu na stałe. Malarze przyjeżdżają zresztą do Kazimierza po dziś dzień. Spacerując ulicami współczesnego miasteczka można natrafić na liczne galerie sztuki. Aż do wczesnej wiosny jest ich zdecydowanie mniej. Prawdziwy ruch w świecie kazimierskich galerii zaczyna się w maju. Kazimierz przyciągał nie tylko malarzy, ale także mistrzów słowa. Lista pisarzy i poetów jest równie długa jak malarzy. Bolesław Prus, Kazimierz Brandes, Agnieszka Osiecka, Marek Chłasko, Waldemar Odorowski, Leszek Długosz to tylko niektórzy spośród nich. Ale jedna pisarka związała się z Kazimierzem chyba bardziej od innych. Następnym razem pokażę Ci miasteczko. Dzisiaj nie widziałeś go, zanadto śpieszyliśmy tutaj. 
Następnym razem zobaczysz, jak przyjemnie jest bawić się nim, zaglądać przez szybę do piekarni, chodzić po kładkach, głaskać kozy, słuchać, co krzyczą żebracy, kupować piszczałki. A o sto kroków dalej siąść na czyściutkiej trawie, pleść wieńce z macierzanki i patrzeć, jak płynie wielka rzeka między dzikimi brzegami. Tak opisywała Kazimierz Dolny Maria Kuncewiczowa w powieści Dwa Księżyce. My w tym momencie znajdujemy się w jej domu. Chyba nikt, tak jak ona, nie potrafił oddać słowem magii Kazimierza. Sprzyjała temu nie tylko aura samego miasteczka, ale i dom, w którym mieszkała podczas swoich pobytów w Kazimierzu. Willa pod Wiewiórką powstała w 1936 roku dla Marii Kuncewiczowej i jej męża Jerzego jako dom letniskowy. Niestety korzystali z niego krótko. Wybuch II wojny światowej, wojenna tułaczka i powojenna emigracja spowodowały, że powrót państwa Kuncewiczów do ich willi nastąpił dopiero w 1962 roku. Stała się ona ponownie domem letniskowym, gdzie byli podejmowani ich przyjaciele i znajomi. Po śmierci męża w latach 80. pisarka zdecydowała, się już nie opuszczać willi. Obecnie do artystki jest udostępniany zwiedzającym. Pozostał miejscem, w którym czuć domową atmosferę sprzyjającą tworzeniu. Do Kazimierza dotarła również dziesiąta muza. Miasto było wdzięcznym tłem dla seriali, jak podróż za jeden uśmiech, osiecka czy w rytmie serca. Nakręcono tu też oczywiście ekranizację dwóch księżyców Marii Kuncewiczowej. Wszystkie te produkcje cieszyły się dużą popularnością w Polsce. Zupełnie inne filmy zdobyły spory rozgłos poza granicami kraju. Aktorzy nie mówili w nim po polsku, lecz w języku jidysz. Ludzie emigrujący na przełomie XIX i XX wieku do Ameryki często nie opanowywali języka angielskiego, na co dzień posługiwali się rodzimym językiem. Żydzi z Europy Środkowo-Wschodniej nie byli wyjątkiem. I to właśnie dla nich w latach 30. powstały w Kazimierzu jedne z najsłynniejszych produkcji w tym języku. Judeł grał na skrzypcach i Dybuk. W obu występuje najsłynniejsza gwiazda kina jidysz, Molly Pikon, a właściwie małka opiekun. Wielu ją pamięta z o wiele późniejszego filmu, ekranizacji muzykalu Skrzypek na dachu. Na planie obu tych filmów aktorzy wędrują po uliczkach i placach dawnego Kazimierza, który przeminął z II wojną światową. Wiele budowli tworzących jej żydowską część już nie istnieje. Żydzi stanowili bardzo ważną część ludności miasteczka. W końcu w Kazimierzu świeciły dwa księżyce, jeden dla chrześcijan, drugi dla Żydów. Ci drudzy mieli mieszkać w Kazimierzu już w czasach Kazimierza Wielkiego, bo przecież tutaj, jak chce legenda, polski król zakochał się w Esterce, córce lokalnego kupca. Według zachowanych dokumentów Żydzi mieli pojawić się w Kazimierzu dopiero w następnym stuleciu. Zajmowali się handlem, rzemiosłem, szynkarstwem. Od XIX wieku stanowili ponad połowę liczącego ponad 4000 ludności miasteczka. Druga wojna światowa przyniosła zagładę lokalnej ludności żydowskiej. W 1940 roku w rejonie tzw. Małego Rynku utworzono getto. Liczyło ponad 2000 osób. Jego ostatnich mieszkańców wywieziono do obozu zakłady w Bełżcu w marcu 1942 roku. Po wielowiekowej obecności Żydów w Kazimierzu pozostały nieliczne pamiątki. Jest to przede wszystkim murowana synagoga z XVIII wieku, czwarta, jaka powstała w tym samym miejscu. Obecnie wewnątrz znajduje się wystawa poświęcona historii kazimierskich Żydów, która była czasowo zamknięta ze względu na prowadzone prace archeologiczne. Badacze dokonali ciekawego odkrycia, które możemy pokazać jako jedni z pierwszych. Są to pozostałości Bimy, czyli miejsca, z którego w synagodze odbywało się czytanie Tory. Pochodzi ona z wcześniejszej synagogi, która istniała już w 1622 roku. Jak wyglądały Bimy pokażemy w następnym naszym filmie po poświęconym krakowskiemu Kazimierzowi, na który Was zapraszamy już za dwa tygodnie. Synagoga oferuje też atrakcję w postaci możliwości przenocowania w pokojach utworzonych na piętrze w miejscu dawnego babińca, czyli pomieszczenia dla kobiet. Widok z wewnętrznych okien jednego z pokojów jest wyjątkowy. 
Niedaleko synagogi przy Małym Rynku znajduje się też budynek dawnych jatek oraz dom z jedynymi zachowanymi w Kazimierzu kuczkami. Przerobione na wejście do budynku służyły kiedyś do obchodów święta Sukot, czyli szałasów. Podobne kuczki pokazywaliśmy w naszym filmie o Płocku. Kolejnym miejscem związanym z historią ludności żydowskiej jest cmentarz na Czerniawach, założony w XVIII wieku. W latach II wojny światowej cmentarz został zdewastowany i stał się miejscem egzekucji ludności żydowskiej i chrześcijańskiej. W 1984 roku ze szczątków kilkuset macew utworzono symboliczny pomnik, ścianę, z symbolicznym pęknięciem. W wojennej historii Kazimierza jest jeden szczególny epizod. 10 września 1939 roku do tutejszego urzędu pocztowego dotarł z Mieńćmierza pewien mężczyzna. Był nim dr Stanisław Świerz-Zalewski, jeden z kierujących ewakuacją arasów wawelskich i innych bezcennych skarbów z Krakowa. Potrzebował pomocy w ich dalszym transporcie, które do Kazimierza dopłynęły Wisłą na Galarze. Na poczcie zastał jedynie naczelnika Leopolda Pisza. Pisz, który przed wojną zwiedził Wawel i widział wtedy Arasy, zorganizował transport do Rożek. Dzięki temu skarby wawelskie wyruszyły w dalszą drogę, która miała zakończyć się kilka miesięcy później w Kanadzie. Postać dzielnego naczelnika poczty, który swoją późniejszą działalność w ruchu oporu zapłacił życiem, upamiętnia tablica na budynku poczty. Możemy tylko zgadywać, czy Leopold Pisz był klientem czynnego przez cały okres międzywojenny zakładu fotograficznego Łokietek prowadzonego przez Aleksandra Bołotowa. Zdjęciami z tego zakładu zaczynamy kolejną podróż w czasie i przestrzeni, które wyróżniają nasze filmy i zapraszamy na spotkanie z fotografiami dawnych mieszkańców i widokami Kazimierza. Na dawnych fotografiach utrwalone są nie tylko widoki Kazimierza, ale też bezpośrednich okolic. Jedną z największych atrakcji są liczne lesowe wąwozy. Przez niektóre prowadzą brukowane drogi, inne zachowały swój naturalny charakter. Najbardziej znanym i najbardziej malowniczym jest wąwóz korzeniowy dół. Liczy on 700 metrów długości i jest głębocznicą, czyli wąwozem, w którego powstaniu miał swój udział człowiek. Drogi prowadzące po stromych zboczach doprowadziły do koncentracji spływu wody opadowej i tej z wiosennych roztopów, co doprowadziło do wodnej erozji skały lesowej i do żłobienia wąwozów. Przejeżdżające przez nie wozy doprowadziły do ich pogłębienia. Wąwóz korzeniowy dół swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznym splątanym korzeniom drzew widocznym na jego ścianach. Nie jest to nasza pierwsza wizyta w tym wąwozie, którego piękno odkrywaliśmy o różnych porach roku. Tym razem mieliśmy przewodnika. Nadaliśmy mu imię Kazek. Ale czy tak naprawdę ma na imię, pewnie się nigdy nie dowiemy, ponieważ w pewnym momencie nasz kot przewodnik tajemniczo się rozpłynął pomiędzy korzeniami drzew. 
Wędrując po Kazimierzu, nieraz można spotkać kota lub psa. Jeden z psów o imieniu Wernix doczekał się nawet swojego pomnika. Jaka była jego historia? Spróbujcie odkryć sami na miejscu. Kazimierz Dolny to także miejsce dla miłośników pięknych panoram. Chyba nie ma piękniejszej, ale też i najbardziej znanej widoku na miasto roztaczającego się z góry Trzech Krzyży. Dla tych, którzy wolą z kolei podziwiać Wisłę, najwspanialsze widoki ukazują się z ruin zamku i wieży strażniczej, u stóp której drzewo wiśni właśnie wypuściło kwiaty. Nad Kazimierzem zapada mrok. Rynek jest opustoszały. Jedynie dyskretnie oświetlony kościół farny i kamienice wyłaniają się z mroku. Na ich elewacjach niezmiennie czuwają święci patroni braci przybyłów. Ciekawe, ile księżyców dałoby się zobaczyć, gdyby ta noc była bezchmurna. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.